Hello， 大家好，我是吉林。上集说到鬼王无惨破茧而出，朱氏最终还是没能撑下来。随后太子郎和义勇联手与其对抗，但一个照面，太子郎就被打瞎了右眼。好在御史郎巧夺民女的控制，骗了无惨，使密离和小八内也成功加入了战斗。见势不妙，无惨杀掉了民女，无限城随之崩塌，战场终于来到了地表。那么接下来故事又将如何发展呢？废话不多说，进入我们的解说时刻。看着高挂在空中的月亮，太子郎知道他们一行人终于逃出了无限城，但随即他便意识到事情不妙，这周围竟然是一片城区。惠利在一边也看到了现场的情况，众人逃出了位置与预想中出现了很大的偏差，但他知道这也没办法。御史郎单是将众人送出无限城就已经很不容易了，他回头向妹妹问道：“距离日出还有多少时间？还有一个半小时。”居然还有那么久！他迅速命乌鸦将时间传达给了现场的众人。此刻，废墟里，太子郎、密离、小八内还有义勇都平安无事，但战斗还在继续。太子郎知道必须立刻修出无惨的位置，可这时废墟堆里发出了异响。只见此刻无惨的背上伸出了无数怪异的触手，末端都长有锋利的骨刺。哼，想把我拖在这里直到日出吗？那就尽管来试试看吧。话音一落，无惨身后的触手像长矛一般攻向众人。密离、小八内以及义勇不退反进，一瞬间便杀到了无惨近前。蛇系三只形，链系二只形，水系八只形。三人的攻击形成了犄角之势，完全封死了他的行动。而负责斩首任务的小八内此刻已经砍中了无惨的脖颈，并且刀刃直接砍进了肉里。眼看着就要将其斩首了，这样便能拖延很长时间了。但下一刻，他却愣住了。他的刀明明已经砍下去了才对啊！而负责其他部位的密离和义勇也意识到了，他们确实砍中无惨了。但这个怪物在刀刃划过身体的瞬间就已经完成了再生，这恐怖的再生速度令几人猝不及防。这下毫发无伤的无惨就要发起攻击了，而他们在这么近距离的情况下，已经没办法再躲闪了。这一刻，四周突然冒出了一大批普通队员，不顾生死的挡住了无惨的攻击。大家在用自己的血肉之躯保护他们三人，因为他们都知道，只有猪才有能力与无惨对抗，所以即便付出生命，也要充当肉盾保护猪们。波及到探长的攻击，同样也被队员们用身体挡住了。他紧紧地抱住身前的队员，呼吸也变得急促了起来。看着眼前将无惨团团围住的队员们，知道自己会身死，同样也毅然决然地上前。探长调整了呼吸，再次冲向了无惨。此刻他必须和大家齐心协力。但这时一股剧痛令他猛然倒地，嘴里一口血喷出。此刻他感受到了右眼传来了剧烈的反应，能瞬间咽气是你们的福气。就算没有当场断气，被我打伤的人也必死无疑。睁大眼睛看清楚吧！三人都望向了探长，只见此刻躺在地上的探长用手捂着脖子，嘴里流出了大量的鲜血，并且他被刺瞎的眼睛竟然长出了恐怖的烂肉。这一幕令所有人都愣住了。我在攻击中掺入了我的血液，这大量的血液不会让人变成鬼，但他们和剧毒一般，会疯狂破坏细胞，最终致人死亡。造门探长。已经死了。远在鬼杀队总部，迷豆子一瞬间从床上爬了起来，满脸冒着冷。这也意味着迷豆子应该还没有变回人类。父亲指引着迷豆子赶往战场，但太子郎此刻的状况恐怕坚持不了多久了。另一边，几人与无惨的战斗还在继续。义勇意识到自己还在用那把断刀，必须找机会捡一把完整的水系之轮刀才行。小八内也逐渐感到了吃力，无惨的攻击速度和频率实在太快了。下一个，三人竟然同时被击中了。没办法，想要躲过无惨全覆盖的攻击还是不太可能。居然还能动
，看来这样并不足以秒杀斑纹剑士呀。密离此刻方寸大乱，那么多剑士牺牲性命才保护下来的自己，居然被攻击到了。一时的慌乱加上胸口的剧痛，令他动作迟钝了。小白内心急如焚，但奈何无惨的攻击直逼密离灭门。知道自己躲不开了，密离冲大家嘶喊道：“不要管我，保护好你们自己，拜托了。”无惨的攻击居然被挡了下来，硕大的流星锤出现在米莉身前。抱歉，我来迟了。行明终于赶到了战场，无惨也认出来了，这人便是击败了黑死木的猎鬼者。突然，一柄刀划破了他的脑袋，十名宛如旧时主般从天而降。此刻的他两眼无神，但手上的动作并不慢。下一刻，他从无惨抛出了几个瓶子，但还没近身就被无惨打破了。但喷溅而出的液体还是洒满了他的全身。还没反应过来，只见十名将刀含在嘴里，手里点燃了一根火柴。无惨整个人都被点燃了。又耍这种小聪明，对付你就该用这种招式，乖乖受死吧，你这对渣子！随着丰年双柱的加入，战斗越来越激烈。而战斗之外，曾多次露脸的路人王村田刚从废墟里爬出来，看着不远处的无惨，他提着刀就准备上去帮忙。可这时义勇叫住了他，并让他赶紧将晕过去的炭治郎带去疗伤。收到了指令，他背起了一旁的炭治郎。放心吧，炭治郎，我这就带你去疗伤。而此刻的他内心百感交集，原来义勇还记得他的名字啊！明明他们俩当初可是参加的同一届选拔、啊，而身为同期的他们，如今却已经是天上地下。此刻，炭治郎已经陷入了沉睡，脑海里一片黑暗。对不起，大伙儿，我已经努力战斗到最后一刻了。蓝天，天亮了吗？不对，这不可能，奇怪，怎么闻不到任何的气味？此刻，太治郎正站在一座草屋前，眼前的这一切让他觉得陌生又熟悉。这是我的家？不对，看上去很像，但并不是我的家。我这是在干什么？劈柴吗？莫非这就是走马灯？这时，一个小孩的手抓住了他，并且嘴里叫着“爸爸”。嗯，这孩子是谁呀、啊？顺着孩子手指的方向，太治郎看到了一个人。这不就是那位曾经出现在自己梦里的初始呼吸的监视吗？他应该就是元一先生吧？回到现实里，村田正在用心脏复苏法试图唤醒炭治郎。过了一会儿，他凑上去听了听，这下不得了，连呼吸和心跳都停止了。村田这一嗓子差点没吓死他，原来是让他去帮忙将压在废墟里的御史郎救出来。可炭治郎的情况也很糟糕啊！那位队员解释道：“只要救出御史郎，他就一定能治好炭治郎的。”村田转头一想，好像是这么回事，便跟着去了。梦里，炭治郎和元一相坐在屋前，我一直都想找他人倾诉。想了很久之后，浮现在脑海里的是你和瘦子的脸，完全听不明白原因在说什么。但太治郎意识到，或许可以借此询问第十三星火神的事情，但这副身体却不由自主地说道：“已经有两年没见了吧？看到你这么精神，真是太好了。”太治郎一愣，自己在说些什么呀？但随后一边逗着孩子，一边说道：“连当时还在襁褓里的小景，现在也都长这么大了。”太治郎这才明白，此刻坐在这里的并不是自己，这只是他从祖先那里继承下来的记忆，所以无法干涉。你们过得好，我也开心。看到他人的幸福生活，让我也感同身受。这个世界上充满了各种各样的美好事物，我觉得光是降生到这个世上就已经很幸福了。我的母亲是一位十分虔诚的信徒，她每天都在为了让真挚从这个世上消失而祈祷。祈求太阳神能治好我那天生有问题的耳朵，甚至还帮我做了耳坠形的护身符，都是因为我不喜欢说话，害得母亲替自己担心。我一直都觉得有愧于他。我的哥哥是一个温柔善良的人，他总是为我着想，在因为偏袒我而被父亲殴打的第二天，便将一根他亲手做的木笛子送给了我，然后用那张还没有消肿的脸对我说：“想找他帮忙的话，就吹响这根笛子，他便会立刻出现在我面前。”身为亲戚之子的我，在母亲病死后便选择了离家出走，但我并没有前往寺院，我好想在那片一望无际的星空下尽情地跑上一跑。于是，我跑了一宿，一刻也不曾停留。回过神来时，我已经到了一片水田的附近，那里有一个人孤零零地站在水田里，那是个跟我年龄相仿的女孩子。我上前试着问她这是在干什么，她告诉我，她的家人都患病离开了，孤身一人实在太寂寞了。所以便想从水田里摇些蝌蚪回去养，但随着天色逐渐变暗，他又把小蝌蚪们重新放回了水里。我询问道：“你不想带他们回去了吗？”他告诉了我，因为这样也会令他们和父母兄弟们分开，实在太可怜了。听到这里，我感同身受，说道：“那我跟你一起回家好了。”他愣住了
那一双黑曜石般的眼睛流下了眼泪。那个女孩叫诗。我开始和诗一起生活，她是个从早到晚都说个不停的女孩。也多亏了她，我才终于明白自己眼中的世界究竟和其他人存在着多么巨大的差别。我也初次体会到了那股莫名的疏远感究竟从何而来。我这个断了线的风筝，因为她的出现，似乎重新找到了方向。十年后，我们成了夫妻。那一天，诗就快要生了，于是我出门去找接生婆婆。我本打算在日落前回去的，但半路上遇到了一个心脏不好却还试图赶往战场解救自己儿子的老人，于是我把他送到了他儿子身边，决定第二天再去找接生婆婆。可就算我跑得再快，回到家时天也黑透了，诗和他肚子里的孩子已经双双遭到杀害。即便是那些自己看来比生命还要重要的东西，也仍旧会被他人轻易践踏。我抱着妻子的尸骸，呆呆地坐了十天，直到追赶鬼来的剑士劝我安葬，我才回过神来。我的梦想是和家人在小小的房子里过上平静的生活，抬头就能看见所爱之人，伸手就能触碰到他们。然而，即便是这么渺小的梦想，也因为这世上还存在着鬼这种生物而无法实现。于是，我成为了猎鬼人。但这些已经和鬼战斗了很多年的剑士，似乎并不会呼吸法，我便倾囊相授。被称之为“柱”的剑士们十分强大，再将呼吸法与他们原本就掌握的岩、风、水、雷、岩五大系剑术融合后，战斗力更为强大了。在和鬼的争斗中，猎鬼者开始占据了上风，就连我的哥哥也在部下被杀害后加入了猎鬼者行列。没过多久，我找到了鬼的始祖，刚一碰面，我便意识到自己就是为了击败这个男人才降生到这世间。那个男人全身散发着暴虐的生命力，妄图吞噬一切。随后，他向我发起了攻击，不仅速度快，攻击范围也很惊人。我刚避开，便听到身后竹林被砍断的声音。我意识到，只要被擦到一下，都有可能当场身亡。这个男人有着五个脑子以及七个心脏，而与此同时，我也完成了自己的剑技。听到这里，探长意识到，这很有可能便是第十三型火神。看到自己的肉体没有再生，这个男人不知所措。他用断臂勉强支撑着，怎么也接不上去的头颅。由此可见，即便是鬼的始祖，鹤刀也一样可以造成有效的伤害。有个问题，我一直想听他亲口说出来。于是我问道：“你把生命当成什么了？”他并没有回答，一直恶狠狠地盯着我。他的脸色越来越难看，可见他应该没有把我的问题听进去。于是我把目光转向了与他同行的那个女鬼。发现他似乎完全没有解救同伴的意思，而是瞪大了眼盯着被我斩首的那个男人。在他眼中，我竟然隐约的看到了希望之光。于是，我便暂且不管他，准备给那个男人致命一击。但正当我要动手的时候，一瞬间，他的身体突然爆裂开了。面对那一千八百多片碎肉，我挥刀砍断了其中的一千五百多片。然而，还是有些碎肉侥幸逃脱了。那个女鬼在发出哭吼后，跪倒在地上。嘴里喃喃道：“明明只差那么一点，就那么一点了、啊。”随后，他揪着头发喊道：“为什么你这个十恶不赦的混蛋，就是不肯去死呢？鬼无食，无惨。”但下一刻，他愣住了，似乎在意外，自己喊出了那个名字，居然没死。随后，他开始滔滔不绝地向我讲起那个男人的事情来。他还说，无惨很有可能在我离世之前，都不会轻易出现在人们的视野之中了。我表示希望这位暂时摆脱无惨控制的少女能协助自己击杀无惨。她犹豫了片刻，还是答应了我。她有着一双十分悲伤的眼睛。她告诉我，她叫朱氏。那之后，鬼杀队伙伴匆匆赶来，告诉我哥哥变成了鬼，而我则因为没有击杀无惨，以及故意放走朱氏和哥哥变成鬼三项罪名，被赶出了鬼杀队。队内甚至出现了让我自裁谢罪的声音。多亏了当时鬼杀队当家的主公为我解围，我才得以活着离开鬼杀队。可这明明就不是你的错啊！我觉得自己很有可能就是为了斩杀无惨，才以远强于普通人的形式降生到这世上的。然而到头来，我却失败了。今后还会有很多人因为我的失败而被鬼夺取生命，我对不起他们。探长此刻也无言以对，原因先生身上实在发生太多事情了。他本以为自己的祖先探吉能说些什么话来安慰一下，然而等来的却只有许久的沉默。虽然他还想为眼前这满心伤痕的人做些什么，而就在这时，孩子抓住了他的衣袖，并开口向他索要抱抱。探吉这才开口道：“呃，请把孩子抱起来吧，抱得越高，孩子就越开心。”
袁一先生刚好又比我高大一些。袁一木愣的抱起了孩子，并举过了头顶。孩子突然笑得很开心，不知为什么，袁一愣住了，泪水夺眶而出。这时候赶回来的妻子看着两人的背影，有些不知所以。看着紧紧抱着孩子的人，他这才认出来，原来是袁一先生。虽然不知道袁一先生在哭些什么，但他还是摸了摸他的头，告诉袁一：“放心吧，不会有事的，我这就弄桌饭菜，让你吃得饱饱的，打起精神来吧。”看到这一幕，炭治郎流下了眼泪。这样的生活才是袁一先生所期盼的呀，希望早在几百年前就已经离世的袁一先生，多少能得到一些救赎吧。接下来打败无坦的任务就交给他们了。炭治郎重现祖先的记忆，了解了最强剑士元一的事迹。但此刻与无糖的战斗还在继续，接下来故事又将如何发展呢？那么到这里，无限篇二就基本结束了。下期决战将进入高潮部分，喜欢本期视频的别忘了关注和订阅哦。另外，在这些地方也能看到麒麟的视频。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。